Los tributos de Bray Wyatt y Terry Funk fueron absolutamente hermosos. El roster completo en la tarima dando sus respetos, Eric Rowan y Brown Strowman estando aquí, la silla de Bray, luchadores usando brazaletes en honor a Bray, Cody Rose hablando sobre la legendaria carrera de Terry Funk, el Knight con su excelente promo cruzando la ficción y realidad para honrar a Bray, y en mi opinión es la mejor promo del año. Y finalmente el Knight contra Finn Balor cerrando SmackDown, dos de los oponentes más grandes de Bray Wyatt. Pienso que WWE le brindó un tributo perfecto a Bray Wyatt, considerando que fue tan rápido y después empieza a ver estas fotos y videos de Bray siendo una leyenda, siendo tan amable a los fanáticos, sacando tiempo para tomarse fotos, abrazándolo, de verdad que es mucho gente. Cuando Eddie Guerrero falleció, yo no veía a WWE ya que aún era muy pequeño, así que nunca tuve la experiencia de un tributo, pero ahora a mis 25 años de edad, tengo un mejor entendimiento por lo que tuvieron que vivir los fanáticos en ese entonces. Bray Wyatt es uno de los eventos estelares, un luchador activo y alguien que esperábamos que volviera pronto, alguien que creó tantos grandes momentos. Él era una gran parte de la lucha libre, era tan creativo y mirando de vuelta tantos increíbles momentos, títulos ganados, rivalidades, historias, luchas y siempre daba un significado importante a sus promos, llegando al nivel que a veces no entendía sus promos, pero viéndolo de vuelta, prestando de atención, era un maestro en el micrófono. Odio a la gente que está brindando de vuelta algunas de las decisiones que tomó el lado creativo con él. Claro, algunas veces no tuvimos el resultado correcto con Bray, pero lo más importante de la lucha libre son los buenos momentos. Y créeme que Bray Wyatt nos dio muchos de esos. Al final del día, todos vamos a hablar de los buenos momentos y ya. No de lo que tuvo que haber ganado o tuvo que haber pasado con él. Y no solo eso, sino las luchas que tuvo, los personajes que él creó, las promas emocionales. Vamos a hablar de los momentos de Bray Wyatt. Empecé a ver la Bray Wyatt cuando él era Husky Harris en Nexus, la cual tuve la suerte de ver su carrera completa. Él amaba la lucha libre y era su gran pasión, y estoy feliz de que pudo cumplir su sueño. Él logró todo, ganó los dos títulos más grandes de la compañía, creó muchos momentos, nos enseñó su creatividad, y ahora mismo es lo único que pienso que él está de lo más bien en el cielo con su compañero Luke Harper mirando y apreciando el respeto que le estamos dando, y estoy feliz que WWE canceló los planes que tenía con SmackDown y decidieron hacerle un show de tributo. Así que SmackDown empieza con un tributo para Terry Funk y Bray Wyatt. Michael Cole nos dice para unirnos al momento de silencio y luego nos dan los 10 saludos de, de campana, que para los que no saben es un gesto que se hace en la lucha libre para un luchador que fallece y ya en este punto estaba llorando. Ve a los luchadores llorando como Serena Vega y Scarlett, de verdad que me rompieron el corazón. También, también ve a Eric Rowan, fue difícil ya que perdió dos amigos en un periodo de tres años. Y después de eso tuvimos el video de tributo de Bray, la cual se lo juro, nunca he llorado tanto viendo WWE. La canción, los momentos, las líneas de sus promos, todo fue tan hermoso y no podía creer que él de verdad ya no estaba con nosotros. Uno de los videos más hermosos que la WWE ha producido. De verdad que la WWE son los mejores haciendo esto. Si nosotros como fans nos sentimos así, no me quiero imaginar cómo se sienten esas personas que, que lo conocieron en vida real, sus amigos, sus compañeros de trabajo... Y especialmente su familia, su esposa y sus hermosos cuatro hijos. Acaba en el tributo con la silla de Bray enseñando que ya no está ahí. Absolutamente hermoso. Michael Cole dice que lo único que quería Terry Funk y Bray Wyatt era entretenernos. Y eso es lo que harán exactamente. Vimos Grayson Water contra Rey Mysterio. La cual en un momento Rey usa una de, la, una de las movidas de Bray. Hermoso detalle. En verdad no estoy en el mood de hablar de las luchas. Solamente fueron divertidas. Luego de la interrupción de Terry Santos lo ataca y Rey termina ganando. Algo que me encantó que hizo la WWE esta noche es que as aseguró que los fans estuviesen felices, especialmente en el evento estelar. Luego vimos la primera defensa titular de mi hermosa Io Sky contra Selena Vega, lo que fue una fantástica lucha. Como saben, Selena estaba 2-0 contra Io, la cual Kayla se lo recordó en backstage y por poco Io le mete una bofetada. <risa> Io claro que retiene el título y de manera limpia no hubo interferencia de Damage Control, la cual lo hace perfecto para que su reinado sea creíble y no termine siendo una campeona transicional. Luego vimos a Cody Rhodes hablando sobre Terry Funk y brindándole un homenaje a su fantástica carrera. No viví sus tiempos, ya que era grande en los 80 y 90, pero qué leyenda fue Terry, uno de los mejores luchadores en la historia y es de estos luchadores que me hubiera gustado vivir su era, ya que siento que me perdí bastante. Tendré que hacer como en la película de Back to the Future para nacer antes y vivir su carrera. <ríe> Luego vimos otro hermoso video de la carrera de Terry, no les miento, estoy loco por ver WrestleMania 15 para ver su lucha que se une con Mick Foley. Y luego Rose dice que era apasionado y extremo, la cual llevó al anuncio de la lucha Terry Funk Hardcore Match. 
Y les voy a ser honesto, no tuvo nada de hardcore, pero no me importa honestamente. Se, se nota que fue planeado a última hora, así que no los culpo. Básicamente fue una lucha tornado y ya. Luego de la interrupción de Bobby Lashley, terminan ganando los Street Profits. Antes de que hablemos del evento estelar, yo absolutamente amo esta rivalidad de Miss y L.A. Knight. Llegando hasta hablarse en TMC, rompiendo la cuarta pared. Está funcionando perfecto. Llega L.A. Knight y dice, hablaré de Miss en un segundo, pero esta noche es de Bray Wyatt. Algunas veces tus grandes enemigos pueden terminar siendo tus ayudantes más grandes. Bray me estaba preparando para todo cuando tuvieron su rivalidad. Y luego confirma que estaba manejando con el fallecimiento de lo más bien hasta que vio las fotos de Bray con su familia, ya que le rompió el corazón. Pero puede sentir la presencia de Bray en la arena. Yo no voy a venir aquí y actuar como si Bray y yo éramos mejores amigos, pero voy a repetir lo que ustedes estaban diciendo. Gracias Bray. Luego pasa a hablar de Miss burlándose de cómo habla. Diciendo que a nadie nunca le importó él, hasta cuando tenías un Stone Double, él era una estrella, refiriéndose a Damian Miss Dow. ¿Quién recuerda eso? También cuando fuiste campeón de la WWE hace 12 años atrás, que fuiste el fondo de la historia de John Cena y The Rock, y termina diciendo una cosa más, Miss. Un hombre sabio una vez me dijo, la próxima vez que me veas, run, carajo, me paró los pelos, no me lo esperaba para nada, gente, absolutamente hermoso. Y esta lucha definitivamente debería ser el evento estelar en Payback la próxima semana. Luego tuvimos la lucha de Elena y Finn Balor, dos de los grandes rivales de Bray. Obviamente no los más grandes, eso sería para Randy Orton y John Cena, como todos saben. Pero esta, esto era lo, lo más reciente, así que hace sentido. La lucha fue muy buena, pero lo más que amé fue que LNA ganó de manera limpia. Y como dijo Michael Cole, esta es la victoria más grande de la carrera de LNA. Acabó de ganar la Finn Balor justo y limpio. De celebración, LNA señala al cielo y hace su LNA yeah. Y finaliza la noche con las luces apagándose. Y vimos la linterna en el ring. Luego sale Bray Wyatt en la pantalla. Y vimos la luciérnaga en toda la arena. Gente, de verdad que hermoso. Así que me respeto a la Dulu Dulu por este tributo tan hermoso. Lo manejaron de manera perfecta. Así que gracias Bray Wyatt por todas las memorias que nos diste. Y recuerden decirle a tus personas más cercanas cuántos tú los amas. Porque nunca sabes cuándo será la última vez que los verás. Los veo mañana con otro video, gente. Cuídense.